The Planet Arrakis, known as Doom. Land of Sand. Home of the Spice. Melange. The Spice controls the Empire. Whoever controls Dune controls the Spice. The Emperor has proposed a challenge to each of the houses. The house that produces the most spice will control Dune. There are no set territories and no rules of engagement. Vast armies have arrived. Now, three houses fight for control of doom. The noble Atreides. The insidious Ordos. And the evil Harkonnen. Only one house will prevail. Your battle for Dune begins now. now. Hallo und herzlich willkommen zurück. Nach dieser Glanzleistung von einem Intro begrüße ich euch zu Holase Linux Gaming, kurz angespielt von Dune 2, beziehungsweise da wir ja echte Linuxer sind, von Open Dune in der Präversion 0.8. Ähm, einem Port, einem Klon, der von Dune 2 von damals oder der, beziehungsweise der Engine, was uns uns als Linux dann ermöglicht, die ganze Geschichte, ich glaube, nativ, sprich eben nicht mit Bo DOSBox unter Linux zum Laufen zu bekommen. Ja. Genau. Was müsst ihr euch darunter vorstellen oder was könnt ihr erwarten? Das ist relativ schnell erklärt. OpenTune dient einzig und allein dem Singleplay-Modus. Da könnt ihr euch durch die Kampagne boxen. Und ähm, es wurde, soweit ich das sagen kann, beziehungsweise einschätzen kann, und ich kenne das Original Dune 2 nicht, keine Verbesserungen oder Veränderungen am Gameplay vorgenommen. Das heißt, ihr spielt original das Spiel, das ihr vielleicht von 1992 noch aus ferner Vergangenheit kennt. Machen wir jetzt auch direkt mal, ich habe auch gerade, ich weiß, es gibt Leute, die für die ist das total wichtig, das hier zu kennen und die Unterschiede, aber ich habe an für sich keine Idee, äh, wer jetzt wer ist. Wir nehmen House jetzt einfach mal Atreides. House Atreides. So, House Atreides. Caladan, Home Planet of the Atreides. Has a warm, calm climate and lands, bla bla. Kriegen wir jetzt alles mal schön vorgebetet. Die Gute hat keine Sprachausgabe. Das heißt, ich spare mir da meinen Teil auch, das jetzt irgendwie beizupflegen. Ich kann ja erstmal mal so ein bisschen... Uh, do you wish to join the House of Atreides? Yep, warum nicht? Also wir wurden kurz quasi begrüßt oder uns wurde die ganze Geschichte durch äh, exerziert, vorgestellt. Und das ist jetzt mein Militärberater, Mentat Kirill. Hallo Kirill. La, 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 la. Aha, zusammen werden wir diesen Planeten von der Fäulnis der anderen Häuser befreien. Ich soll 1000 Credits herstellen. Und ich soll eine Grafenerie bauen und Harvesting und Spice harvesten. Alles klar. Prozit. Ich denke mal, repeaten muss er das nicht. So, und jetzt sind wir schon mitten im Game. Ist das nicht der Wahnsinn? Wahnsinn. Hoch. Äh... Ja, klar, direkt mal ein Submenü. Ja, ich habe es schon mal gespielt vorher. Direkt mal ein Submenü geöffnet. Also, wir brauchen Dune-technisch erstmal einen Unterbau. 
damit wir Gebäude bauen können. Ich glaube, das ist nicht complete. zwingend notwendig, deswegen mache ich das, glaube ich, auch nur einmal. Und dann Construction Facility. All structures are built in the Construction Facility. Ja, hätte ich dann jetzt auch mitbekommen. Concrete, use concrete to make your study foundation for your structures. Genau. Also man kann ein Fundament... Yes, sir. Hallo. Man kann ein Fundament legen mit äh, Beton oder Concrete in dem Fall. Äh, ist aber nicht zwingend notwendig. Nachteil ist... Tja, wenn man das nicht tut, dann... Gehen die Gebäude nach und nach kaputt. Ah. Da steht es zum Beispiel. Genau. Ich kann zwar fortsetzen, kann das jetzt bauen, aber es gibt definitiv noch nicht genug Untergrund, um das irgendwo hinzubauen. Also ein 2x2-Feld von äh, Beton, Konkret. Und deswegen wird das vermutlich kaputt gehen. Nach und nach. Mit der Zeit. Das verwittert quasi auf diesem losen Untergrund. Mhm. Muss man vorsichtig sein. Genau. Ich werde mich jetzt, äh, jetzt auch nicht durchs äh, komplette Spiel boxen irgendwie. Ich zeige euch nur so ein paar grobe Grundzüge. Und dann wisst ihr ja selbst schon, ob ihr euch da irgendwie ranfuchsen wollt oder nicht. Hintergrund ist, ähm, die ganze Geschichte ist jetzt nicht irgendwie sel selbstständig lauffähig oder so. Nein, nein, nein. Ihr braucht dazu noch ähm, die Daten von der Originaldisk von damals oder ja... Wie auch immer, die müsst ihr irgendwie irgendwo herbekommen. Und dann könnt ihr das quasi spielen. Warning. Enemy unit approaching from the south. Oh mein Gott, eine gegnerische Feindeinheit kommt aus dem Süden und wird mich angreifen. Affirmative. Was mir als allererstes als eingesessenen ähm, Strategiespieler so ein bisschen aufgefallen ist, Reporting. ist die Tatsache, dass ich die Einheiten zwar yes, auswählen kann, ich kann keine Kreise ziehen, wie man das gerne tut heutzutage, Reporting. und ich kann noch nicht mal der Einheit, wenn ich sie ausgewählt habe, sagen, yes, beweg dich mal dahin, Reporting. sondern ich muss wirklich hier drüben in diesem Menü, wie es scheint, ich sage es ganz äh, explizit, wie es scheint, den Befehl geben, sich irgendwo hin zu bewegen. Yes, sir. Und zwar yes, jeder sir. einzelnen einen Einheit. Reporting. So, machen wir den noch kaputt. Wie sieht's aus? Ah, das ist fertig. Gut, bauen wir das hier hin. Auch hier wieder so ein bisschen... Die Gebäude müssen immer so ein bisschen Kontakt zueinander haben, sieht man. Hier kann die also nicht bauen, sondern es muss an eine freundliche Struktur angrenzen. So. Und das sollte eigentlich alles gewesen sein. Wie ist denn jetzt... Oh, der Verfall ist wirklich, wirklich krass, wenn man sich das jetzt mal genau anguckt. Atreides Harvester deployed. Enemy Unit destroyed. So, jetzt warten wir eigentlich noch so ein bisschen, bis wir hier die erste Mission fertig haben. Dann ist es eigentlich gut. Ich habe jetzt auch auf die Schnelle keine Option gefunden, wie man jetzt ein Skirmish starten könnte, etc. pp. Das heißt, über Open Dune scheint es wirklich nur möglich zu sein, korrigiert mich, falls ich falsch liege, dass man das Spiel in der Kampagne spielt. Sprich, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, kein Mehrspieler, kein Skirmish gegen eine CPU oder eine AI oder wie man es auch immer nennen möchte, sondern wirklich nur die Kampagne, Reporting. wie sie vermutlich 1992 auch war und heute noch sein wird, wenn man den Original, das Originalspiel installiert. Da ist schon wieder ein Gegner, den machen wir platt. Aber wie so oft, den besten Eindruck des Spiels holt ihr euch natürlich in dem Sinne dass ihr euch das Spiel äh, selbst anschaut, selbst mal installiert bzw. kompiliert. Es war nicht viel Umstand, das ging relativ flott. Ein äh, signifikanter Garant dafür, dass es nicht so schwierig ist, ist allein die Tatsache, dass ich das geschafft habe. Und dann schafft ihr das auch. Und, ja. Yes, sir. Viel mehr Moving gibt out. es yes, an der Stelle eigentlich Moving zu sagen. Yes, eigentlich jetzt schade, dass ich natürlich jetzt Moving nicht out. aus dem Stegreif, ich sag mal, Reporting. die ganzen Techniken, die es dann noch zeigen kann, weil Reporting. was ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass da noch einiges mehr kommt, außer hier diese Strandbuggies und die ähm, diese yes, Kollegen yes, hier, yes, sir. beziehungsweise auch diverse Gebäude mehr. Warning. Enemy unit approaching from the east. From the east. Aber das ist eigentlich ganz nett, dass man weiß, wo yes, sie sir. sind. So, attack hier. Yes, sir. Attack door. Infantry, yes, sir. Attack da. Infantry out. Schusikowski, viel Spaß. Dabei den Typ zu zerledern. Reporting. Zack. Acknowledged. Boom, peng. Was ist hier los? 
Ja, jetzt müssten wir eigentlich noch warten, bis der Credits Counter auf 1000 hoch ist, ist die Frage, wollen wir das? Und die Frage würde ich, da ich jetzt spontan wirklich nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu zeigen habe, denn so viel gibt es da ja eigentlich nicht, mit einem zackigen Nein beantworten und behaupten, das war Open Dune. Also quasi ein Stück Software, ein Clone für die absoluten Retro-Fans, alles so wie es mal war, 640 mal 480 im feinsten Fenstermodus. Ich habe noch nicht mal auf die Schnelle, ich bin mir wie so oft ziemlich sicher, dass es das gibt, aber auf die Schnelle habe ich nicht mal einen Vollbildmodus gefunden. Und... Oh, ihr seid süß. Atreides Harvester deployed. Und, äh, Your ja. Is complete. Ach, aber hätte ich die Mission noch geschafft, habe ich mich doch noch aus der Mission rausgeschwatzt. Das ist ja wunderbar. Klicken wir mal. Congratulations, er ist auch zufrieden mit uns und mit diesem zufriedenen Gesichtsausdruck. Ich hatte kurz... Moment mal. Wow. Das ist ja schon technisch state of the art, ne? Dass er hier den Mauskreiser verfolgt. Das ist ein ganz krasser Fuchs hier. Blablabla. Auch wenn er scheinbar leichte Probleme hat, seine Augenlider zu kontrollieren. Aber gut. Okay. Open Dune. Präversion 0.8. Bringt das gewisse Retrofeeling ins Haus. Und das soll es gewesen sein an der Stelle. Falls ihr mir noch irgendwas sagen möchtet, dann nutzt den Kommentarbereich oder schaut auch mal auf Folase Linux Gaming de vorbei, denn dort gibt es natürlich zu diesem Spiel auch einen tollen Artikel, wenn ihr das Video nicht eh schon im Zusammenhang mit dem Artikel seht, man weiß es nicht, man munkelt nicht einmal. In diesem Sinne, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich, bis zum allernächsten Mal, macht das gut, haut rein und äh, congratulations. Ciao, ciao.